അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് അടുക്കുപത്തിരി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഞാൻ സ്പൈസി ആയിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്രിയൊക്കെ പോലെയാണെങ്കിലും ചട്ടിപ്പത്രിയേക്കാളും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിൽ അങ്ങനെ എഗ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഏലക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ കണ്ടല്ലോ നല്ല ലൂസായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തത് കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അത്തിപ്പഴവും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റിൽ ചേർത്താൽ ഇത് ബന്ധവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചേർത്തത് അതുപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കണം അത് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുക്കുപത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഇതിലൊന്ന് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് ഒരു തവി കോരി ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച തേങ്ങ നിരത്തി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കസ്കസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിക്കൊടുക്കുക ഈ ദോശ ഒന്ന് മടക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ദോശയോട് കൂടി തന്നെ മാവ് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദോശ മടക്കി വെച്ച ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഈ പകുതി ഭാഗത്ത് ഈ മിക്സ് നിരത്തി കൊടുക്കുക കുറച്ച് കസ്കസും ചേർക്കുക കുറച്ച് നെയ്യ് നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്യ് ചേർത്താൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇടക്കൊന്ന് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മടക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിനോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാവ് തീരുന്ന വരെ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു അടുക്ക് പത്തിരി പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ സ്പൈസി ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആര് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്നാലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു ഐറ്റം എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് 
ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ചട്ടിപ്പത്തിരി നമ്മൾ ഒരുപാട് എഗ്ഗൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് പണി എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചെടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചട്ടിപ്പത്തിരി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാടാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നാൽ ചട്ടിപ്പത്തിരിയേക്കാളും ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്നാക്സിന് അപ്പം തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്നമർത്തി ഓളെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ അടിപൊളി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്നാക്സുമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വരും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓളെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് എങ്കിൽ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ ഒക്കെ വെച്ചേക്കാം രണ്ട് ദിവസമോ ഒക്കെ വെച്ചാലും ഒന്നും ആവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിടക്കും ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായ ഒരു അടുക്ക് പത്തിരി ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് കസ്കസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുക്കുപത്തിരി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൂടാറിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും പൊട്ടിപ്പോവാതെ തന്നെ കിട്ടും കസ്കസ് കൂടി ചേർത്തോണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കസ്കസ് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബായ്